Kao prvo, hvala svima na ovoj prilici. Moram vam reći da sam jako uspućen kada prezentujem pred publikom Bosansko-Hercegovom školom. Iako držim predavanja svakodnevno, online i u različitim državama, kad prezentujem pred svojim ljudima, jako sam uspućen, jer osjetim tu pozitivnu energiju među ljudima koji stvarno žele dobro ovoj državi. I zahvaljujem se svima što ste došli u ovakvom velikom broju i ako ste preživjeli neka dva sata prezentacija, nadam se da je jako korisno. Ono što ću ja pokušat u pet minuta, ali možda šest, da smanjim, da se poštenim u koju minutu, jeste da predstavim nešto malo drugačije. Znači sve do sada što smo čuli jeste fokusirano kako se razti na stranom tržištu i znači to je jako, jako bitno. I ove savjete koje ste primili danas od ovih stručnih ljudi, samo da znate da se naplaćuju negdje između 1000 do 2000 američkih dolara po satu, da ih ga primate džabe, iz jednog razloga, zato što ovi ljudi žele dobro postoji Hercegovo. Isto kao što i ja želim dobro Bosni i Hercegovini, moramo vrlo pametno pristupiti u Hercegovini. Moja prezentacija će biti fokusirana na jednu drugu stranu ovoga što radimo, a to jeste kako razviti mlade ljude u ovoj Bosni i Hercegovini. Ono što ste čuli kao zajedničku temu u svakoj prezentaciji jeste da imamo nedostatak te kvalitetne radne snage, ljudi koji mogu nositi te priče. Ono što znam u IT sektoru jeste da nedostaje nekih 5-6 hiljada profesionalnica. Ne za trenutno ponoćene pozicije, već za pozicije koje će tek da nadođu u naredne 2-3 godine da bi se konkursali. I moramo se konkursati po kvalitetu, ne po kvantitetu, jer ne možemo se takvičiti sa državama poput Indije i Kine. Znači, naša fondacija, ja se izvinjavam, da sam, ok, pravo sam pravcu, naša fondacija je fokusirana na razvoj mladih ljudi. Zašto? Zato što smatram da kolektivno znanje jedne države čini nju bogatom. I to je dokazano kroz naučne radove, da ne ulazim sad u detalje, ali ako želite da pogledate dokument koji je napisan od strane Harvarda i drugih biznes škola kompon Stanforda, oni su naučno dokazali da je kolektivno znanje jedne države i kompleksnost proizvoda koja ta država šalje u ostatak svijeta dokaz koliko je jedna država mučna. Ono što mi imamo kao Bosna i Hercegovina, jedna od bivših država Jugoslavije, jeste da je ostalo dosta toga znanja u ovoj državi. To je sad među našim djedovima i naravno i baka i stricom i tako dalje. Međutim, preostalo je vrlo malo vremena da uprimo to znanje koje više ne postoje. Imamo inovativnih mladih ljudi. Kolega je naveo da mladi ljudi daju jednu novu dimenziju vašoj organizaciji. Da treba ući i reći, ja bi to uradio na ovaj način. Ne da ih udarimo po glavi i kažemo, ne radi se tako, radi se ovako, nego da saslušamo i da prihvatimo to znanje. To mi upravo radimo kroz Postgradskog Futures Foundation. Ova fondacija je ostavana prije, reću, 4-5 godina. Moj brat Reša Čustović, koji sjedi ovdje pored mene, ja smo došli do ideje kako možemo prenijeti na svoje iskustva u nekim 30-im godinama, kada je me otac govorio a ko to pokreće fondaciju s 30 godina? Vi niste normalni, to ljudi rade u penzi, to rade i multimilioneri, milioneri i tako dalje. Međutim, ja sam smatrao da imamo neko iskustvo koje vrijedi mnogo više nego financijska sredstva. I to iskustvo transformiše živote mladih ljudi. Kako to činimo? Vrlo kratko, da ne čitate sve ove detalje, imamo jako, jako bogat program razvoja mladih ljudi. Znači, ljudi imaju sve ono što jedan fakultet, univerzitet ne može da ponuti. Sad ne govorim samo u Bosni i Hercegovini, već formalno obrazovanje i neformalno obrazovanje. Su danas dan u istom rangu, to je prije bilo drugačije. Danas dan, ako niste uključeni u neko neformalno obrazovanje tokom, paralelno tokom vašeg formalnog obrazovanja, vi stvarno ne idete u pravom pravcu i zaostajete sa vašim vršnjacima u drugim državama. Najuspješniji ljudi u svijetu su to već dokazali, mi to već znamo iz iskustva, ali moramo prušiti tu priliku. Naš program se sastoji od milijuna nekih aktivnosti, ali ono što nudimo jeste taj most između dijaspore i mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Jedan od njak uspješnih programa jeste naš mentorski program. Kolega Ale, čovjek koji je prezentao ranije, ima još jedan mentor koji je sjedio u lobiju, to su ljudi koji su stručni i koji su rekli ja ću investirati sad svog vremena svaki mjesec u jednu mladu osobu u Bosni i Hercegovini. Ja ne pristupam našoj dijaspori, jako puno putujem, nisam u priliku da kažem mnogo o sebi, jako puno putujem poslovno i svaku priliku iskoristim da upoznam naše ljudi u tim državama. Jedan je od kolega također naveo koliko je bitno kada idete u Tursku na godišnji odmor. 
uzmite sad svog vremena i upoznajte neke ljude koji se bavi nekim biznesom koji je sličan vašim. Možda je to nekim ljudima teško, ja sam na godišnji, meni treba godišnji, svima nama treba godišnji odmor. Ali vjerujte da Kinezi ne uzimaju godišnji odmor, ne uzimaju ga ni indijici, druge države, nego se bore za svoje tržište. Znači moramo biti jako, jako aktivni u razvijanju tog tržišta. Pošto sam rekao da ćemo pričati o neću preskočiti ove stvari koje nisu liko bitne, pošto da se obratim na tri teme koje su bitne. Znači šta sam uradio za ovih par godina? Dobio sam preko stotinu studenta iz Australije. Znači ovo nisu bosansko-hercegovački studenti koji su u Australiji, ovo su australski studenti koji su došli u Bosnu i Hercegovini. Zašto? Dovodimo ih ovdje na obrazovanje. Možda to zvuči malo kao naučna fantastika, ali objasnu vam vrlo kratko o čemu se radi. Države poput Australije koje su udaljene od ostatka svijeta teže prema tome kako postati dio globalne populacije. Ne govorim samo o Kini, Indiji, drugim državama i Americi, već i malim državama poput Bosne i Hercegovine koje su jako interesantne iz više razloga. Mi ih dovodimo ovdje, upoznajemo ih sa kulturom, upoznajemo ih sa prirednim sektorom, Znači, upoznaju se s onim što Bosna i Hercegovina zapravo radi, upoznajemo se s drugim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini s kojim oni steknu neka nova iskustva. Za deset godina ovi mladi ljudi postaju vi, oni postaju ti koji vode kompanije. Znači, mi krećemo od samog početka, stvaramo veze između mladih ljudi koji će kasnije da postavu zajedno. Najinteresantniji komponent i kolega Muhammed Babajić je ovdje negdje u publicu, ne znam gdje, evo ga, ali sjedi ovdje ispred mene. Muhammed, molim, samo ostane jednu sekundu da te ljudi vide. Ovaj gospodin i ja smo se upoznali prošle godine. Ono što je jako interesantno jeste da sam skontao da drži jedan centar robotike u Tuzli. Ako niste imali priliku da odete da vidite da imamo njemački industrijski robotički centar u Tuzli, to je stvarno priča za Babajić. i moment to sam zna i nadam se da se neće ljuti ovako ovo navedenim. Bosna i Hercegovina još nije spremna da pokrene tu vrstu obrazovanja, da se obrazuju kompanije, da uvode robotiku, automizaciju u procese gdje imaju jeftnu radnu snagu. Znači nismo još stigli na taj nivou, ali to ne dolazi. Ono što smo skontali jeste obrazovanje. Znači mi možemo da obrazujemo lokalno tržište, naravno to neko mora da plati, a možemo da obrazujemo strano tržište. Znači, mi smo došli do ideje, moram reći, u jednom neformalnim sastanak uz dvije rakice, došli smo do zaključka da bi mi mogli dovesti australske studente koji bi platili jako dobro za edukaciju industrijske robotike u Tuzlu. I dame i gospodo, mi smo to zapravo uradili, dovoli smo 12 studenta. Jednog od njih vidite ovdje mladog vjetnamca, Mana, koji je došao na ovo obrazovanje, oni su platili, da kažem, prilično kvalitetne pare za tu uslugu. Međutim, ono što su stekli jeste dvije stvari. Jedno, obrazovanje koje u Australiji ne mogu dobiti ni približno toj cijeni koju su dobili. Broj dva, upoznavanje sa poslavsko-hercegovačkom kulturom. Onim najljepšim stvarima, ne onim lošim stvarima, jer koji su imali prilog kulturu vratiti. Znači, ovo je jedan novi komponent koji smo mi nazvali educational tourism gdje dovodimo mlade ljude i postata svijeta da se obrazuju u Bosni i Hercegovini, da rade na projektima zajedno sa mladim svojim vršnjacima u BiH. To je jedan projekat. Drugi projekat jeste, kad pričamo o razvoju mladih ljudi, mi moramo biti svjesni da ne može se sve znanje pokupiti samo u Bosni i Hercegovini. Mi moramo biti spremni da idemo vani. I mnogi ljudi se žale kad kažu, ode nam još jedan stručnjak u svijetu. Pa naravno da mora da ode da opokupi neko znanje. Naše ključno pitanje jeste kako vratiti, kako otvoriti vrata širom tim mladim ljudima da se mogu vratiti, da se imaju šta vratiti. Znači, šta mi radimo kroz fondacije? Ovo su četiri momka, jedan od njih je u ovoj sali, Rijad Savić, ne znam gdje je trenutno sjedi. Evo mladog Rijada Savića. Odnosno o čemu se radi. Ova tri momka ovdje, Haris Almanović, Momčlo Amović, Ali Mokajes, su proveli po tri mjeseca u Australiji radeći sa mnom i sa kompanijima s kojima ja trenutno radim. Znači, mi njima dajemo obupu koju oni ne mogu dobiti na ovom tržištu. Ili je mogu dobiti, ali mora raditi za tu kompaniju. Ono što smo postigli u vrlo kratkom periodu jeste da je mladi Momčlo Amović koji radi za Lanako, ne znam da li koji je za Lanako stigao na ovu prezentaciju, nakon ta tri mjeseca radeći na IoT tehnologijama zajedno sa nama, dobio svoju malu ekipcu kojom će on zapovjedati u razvoju IoT usluga za Lamaka. 
I mislim da je to jedan korektan način kako možemo uzeti mlade ljude, napuniti ih novom energijom, novim iskustvima i samo ih vratiti od Bosnu i Mercu. Neko će se pitati, dobro, koja je korist meni? Da li ja imam ikakve zarade od svega toga? Moja zarada u svemu tome jeste kad se ovi mladi ljudi vrate ovdje i počnu mijenjati sistemu. I to će trajati 10, možda čak i 20 godina, nema preko noćnog rješenja, ali oni su sada mnogo koristni u svojim kompanijama nego što su bili ranije. I finalni komponent jeste, pošto je moj brat građevinski inženjer, mi se bavimo raznoraznim stvarima i građevina jeste od njih, znači projektovanje, dizajn, koji mi zovemo Civil Structural Services, jeste da postoje mogućnost da sada počnemo reducirati mlade ljude koji se bavaju građevinom u BiH, da radimo outsourcing dizajna građevinskih projekata. I to ćemo trenutno pokreljeno, zato što imamo dva naša inženjera koja su trenutno u Holandiji, ne zato što outsourcamo preko Holandije, nego zato što su im žene iz Holandije, to su sve morali vratiti u Holandiju. Ali Holandija je mnogo bliža od Bosni i Hercegovini i naš plan je da uzmemo dva, tri mlada slučaka iz Bosni i Hercegovini, da ih pošeljemo u Holandiju, da bi surađivali sa našim inženjerima, da bi učili o standardima. Standardi su jako bitni u građevinskoj industriji. Znači nije kao IT industrija koja stvarno može da funkcioniše u širom svijeta, ovdje se mora raditi na tome. Znači, dame i gospodo, to je toliko od mene, ja bih želio da sam svima pobičam nakon ovoga govora, ali hvala vam još jednom na ovoj prilici.